everyone and welcome back to Life with Mom Shinette. Today, ang gagawin natin, wall clock or desk clock. Ang gagamitin natin, yung mga lumang CD. Gagawa tayo ng wall clock or table clock. Kakailanganin natin ng lumang CD at saka ng cardboard. Itong cardboard, para matakluban yung butas dito sa gitna ng CD. So, sukatin lang natin. At saka, gugupitin. Pag nagupit nyo na yung cardboard, dikit nyo na dun sa CD. White glue lang, pwede na. Tapos, saka nyo idikit yung cardboard. Para kumapal na rin siya kasi sobrang nipis ng CD. Para siguradong didikit, lagay nyo dun sa ilalim ng libro or kahit anong mabigat na bagay. Lagay nyo muna hanggang sa matuyo. Pag tuyo na yung pandikit dun sa cardboard at dun sa CD, pwede nyo na idikit dito yung cutout na gusto ninyo. Kahit ano, kahit pictures o yung mga favorite ninyo na mga pictures ng flowers o animals, bahala na kayo. Itong gagamitin ko na cutout, decoupage napkin to. So, magde-decoupage tayo ngayon. At tanggalin nyo lang yung layer ng napkin. Tsaka nyo didikitan tong cardboard. Siguraduhin nyo lang na pantay yung pandikit na ilalagay ninyo para hindi bukol-bukol yung ididikit natin na cutout. Yung mga susobra, idikit nyo na lang sa gilid. So, eto na yung isang design natin. Kung gusto nyo naman na gumawa ng wall clock or desk clock para sa Christmas, meron ako ditong decoupage napkin na ang design niya pang Christmas. Palisin lang natin yung layer. Ganun din, madadikitan natin itong cardboard. Saka natin nalagay itong napkin. Mapapansin nyo yung mga bula lumalabas. Kaya, importante yung mag start kayo sa gitna. Okay, meron na tayong dalawang na-decoupage na CD. Itong dalawang taong napili kong gawing relo. At yung iba naman, gagawin ko na lang coaster. Bago ko nilagyan ng mga beads, sinukatan ko muna. Ganito lang yung ginawa ko. Kunyari, ito yan. Inuha ko lang yung 360. 360 para doon sa 12 o'clock. Tapos, 180 sa 6 o'clock. 90 sa 3 o'clock. 270 sa 9 o'clock. So, tuloy-tuloy lang. Ito naman, ah, hindi ko itinuloy para maipakita ko sa inyo kung paano ginawa. Ordinaring blue lang ang ginamit ko. White blue. Paninikit ko lang. Kahit ano, pwede nyo ilagay dito kahit yung mga maliliit na beads lang o kung ano meron kayo dyan sa bahay. So, pwede naman. Butasan na lang natin yung sentro para mailagay natin yung mechanism ng ating clock. Unahin muna natin gawin itong pang Christmas. Ang ikakabit natin, yung pinakakamay, kulay red. Ang ginawa ko, dinikitan ko lang siya ng foam sheets na may glitters para tumerno siya dito sa paglalagyan natin. So, butasin muna natin yung gitna. Bago ko ilagay yung mechanism ng clock, lagyan ko muna pala ng dekorasyon tong gilid. Thank you. 
Nalagyan ko na ng decoration yung mga panabi ng CD. Lalagay na ngayon natin yung mechanism ng clock. Nahin natin yung kamay para sa oras. Siguraduhin nyo lang na iikot. Sumunod para sa minute. Dapat may gap sila. Kasi pag magkadikit na magkadikit, maghihilahan lang yung dalawa pag move nung isa. Tapos, itong para sa second. Ngayon, lalagyan ko na ng battery. Tingnan natin kung tatakbo yung seconds niya. Asia. So far, gumagana naman yung kamay para sa second at saka sa minute. Yung para sa oras na lang ang obserbahan natin kung gagalaw siya. So habang inoobserbahan natin, gagawin ko muna tong isa. Itong isa naman na lalagyan natin sa gilid. Pwedeng wala na. Pwede rin naman lagyan. Wala akong mailagay, kundi ito lang available ko. So, ito na lang ilalagay ko. Parang pang Christmas din yung dating niya. Ito na, nadikitan ko na. Bubutasan na lang natin sa gitna para mailagay natin yung clock mechanism. Ito na yung relo natin, parehong gumagana. Guys, yung ibang mekanisi, meron siya dito na, na parang sabitan, para kung iisasabit mo siya sa, sa wall. Pero itong isang to, wala. Kaya gawin na lang natin siyang table clock. Mas maganda sana kung kahoy o yung hard na cardboard na ilalagay sa likod. Pero ito lang available, so ito na lang ilagay natin. Lalagay ko lang sa ilalim. Tapos, saka ako, gagawing stand ng relo. Guys, ito na yung ating table clock or desk clock. Pero pwede nyo rin siyang gawing wall clock. Lagyan nyo lang siya ng pansabit sa likod. Hindi lang table clock ang ginawa natin. Dahil itong mga hindi nagamit na na-decopage na CD, pwede natin siyang gawing coaster. Bago po ako magpaalam, shout out po muna sa ating mga subscribers na si Evangeline Almalves, Arnel Santos, and family. Sana po nagustuhan niyo itong video na to, And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!